。哈，大家好，我是佳西，带来两局精彩的小快递。第一局呢，我们就从这个位置开始哈。我们这一局呢是法国，目前呢只有两个牛车采矿。下面这个黄色呢，它其实跟我一样，也是个法国。你看它这个地盘比较大呀，而且它的发展呢比我好太多了。它三个油井。然后两块地盘，这家伙呢又造了个矿车，看到没有？五牛啊！我们只有两个牛车，两牛打五牛，而且对方好像呢跟我一样也是个法国，他说这一局怎么打？是不是根本是不可能赢哈？主要对方这个经济比我们呢好太多了。目前呢我们是三个牛车，这三个牛车采矿的话效率呢也不行啊。你看下面那个牛车采矿，这个道矿比较远啊。而他的话，三片矿区，他这个经济实在是太好了，所以呢，我们就准备往上面去延伸。其实可以从那个下方造大炮，但是我们造大炮过去呢，完全就是浪费钱，因为这家伙呢，他也造了空子部，而且我们这个大炮一放，其实呢也打不到他什么重要的东西。你那个基地的打不到啊，至少呢，我们要造个两三个兵营，这些兵营的钱那全都是浪费啊。所以你看，我们干脆的就战术性的往后面退啊。准备再发展一个矿场，黄色呢，它也不急不慢，看到没有？造船厂，又造这个作战实验室，这样子航空母舰一出来呢，我们基地边上这个地盘呢，那肯定呢就守不住了哈。对方呢还是比较稳，先造一个神盾，这个矿场呢我们干脆卖了，往下面延伸大炮呢是没有用的。我们先在上面造一个矿场，然后再补个电，中间这个电厂待会呢我们要卖掉，待会基地肯定呢要往上面拉哈。他现在坦克呢也不敢贸然进攻啊，毕竟我们有一个大炮，加上有些地堡，所以说这个小飞熊呢也不能贸然冲。对方航空母舰看到没有出来了呀？我们先在上面放一个大炮，然后呢把基地拉过去。这个大炮一定要放啊，万一你没有大炮，对方这个坦克一冲啊，我们就没了。这个支点没办法，只能选择放弃啊。看到没有？对方坦克过来了呀，还好这里呢提前造了一个大炮，这样子多少呢可以点一点啊。但是这个地盘你看，马上是不是？全部的都要卖掉，没办法，对方两艘航空母舰。注意看这个黄色家里面，这个家伙呢还造了维修厂，又出来个基地啊。他这个基地准备往左边拉，待会呢他就要把这个地盘全部控制住，看到没有？拉过来了呀。他跟我一样呢，也是法国哈。这块地盘要是被他控制住，你看下面那个地盘航空母舰一直在轰炸，这样子我们根本是没得玩哈。接下来我们要小心他那个大炮。工程师呢，准备修炮哈。对方放了一个大炮之后呢，看到没有？崩我基地啊！赶快把基地收起来，飞行兵上去打掉大炮。我这个大炮呢，可以强制攻击点它啊。好，整掉这个大炮之后的话，接下来呢，你看我们手上准备造个矿场。这个矿场呢，我们是准备放在上面，就是它这三个多功能这个位置啊。因为你看，我们另外一块地方呢，这个牛车采矿都得小心翼翼啊。他老是用那个航空母舰呢，一直炸我啊！这家伙呢，还在这里造了个船厂。他应该是想什么，一直用航空母舰炸我。但是这个船厂放的位置呢，也太嚣张了。而且你看，航母直接出来了，这个不用慌，我们用大炮呢，直接崩这个航母就行了。好，整掉这个航母，然后呢，打掉这个船厂。这个黄色呢发的辐效，喜欢呢用这个海军来压制我们大炮，而我们呢其实用的方式呢就比较的简单哈，也是比较基准的一个打法，就是用大炮。对方这个坦克看到没有？想上去呢换我的基地，我们赶快工程师过去准备抢修，然后飞行兵过来保护一下。还好这里呢当时有些围墙，看到没有？工程师抢修啊，刚刚这个围墙呢属于啊隔挡了他那个坦克，这样子对方这一波坦克那就完全呢都送了。你看这家伙又在这里造船厂，他其实呢完全可以造大炮，因为他这个位置的大炮呢不需要掉头啊。我们左边放一个大炮，然后右边飞行兵把他的高科整掉，这样子他就造不了航空母舰了。哎呦，这家伙呢还出来一艘，不过没关系啊，我们用大炮崩他。而且你看，我们造了个工程师啊，把他那个基地是不是摸了呀？那这样子我们大炮呢就直接可以到他家里面去啊。现在这个黄色是不是有一种从天堂到地狱的感觉哈？花里胡哨的喜欢造航空母舰，其实啊，这个朴实的打法就用大炮多好，对不对？现在对方想拿坦克强行拆这个大炮，我们只要再来点地堡，然后飞行兵过来保护一下。
这样子黄色左边这个地盘瞬间呢就会没哈。它其实呢也可以在那个右边那个地盘造一个大炮呢稍微顶顶，但是前面那么好的局都打不过，更不用说现在对吧？黄色直接领了河畔下线。我们再来看第二局啊，第二局呢我们是一个苏军，然后在中间位置哈。在中间位置，我们肯定呢要去抢个地盘，正好上面那个城侧呢是个盟军啊。这一局开局呢是一万五，好，我们准备双兵营专业一波抢地盘。先来一条大狼狗，然后兵营下工程师出来，这个城侧看到没有？被下面那个粉色也放了个地堡。不过这一局呢，工程师是不能直接站建筑的，所以呢，我们干脆就把他那个油井占了。这个油井一站，然后地堡打掉电厂，这个城包包呢，基本上呢就没了哈。他现在打开基地的话，我们再来一个工程师。其实这个工程师他是占不了基地的。然后我们在上面放一个地堡，发现这个蓝色家里面油井呢还没占好，我们造一个工程师，看看有没有机会把那个油井呢也给他占过来。先把城市的电厂给他敲掉，再来一个地堡，防止对方卖基地哈。好，打掉兵营，然后我们把重工放下。接下来只要造坦克，这个橙色就没了。下方这个粉色造了个履带车，可能要偷我的油井。我们先在中间油井边上呢放个地堡，对方这个基地还想跑，赶快上去补个刀。好，一枪崩掉，看到没有？来了个一星哈。然后地堡一放，这个粉色肯定呢对我有想法。注意看上面那个蓝色对吧？也在给我拼地堡。粉色想过来，我们这里有三个地堡，好，再来一个地堡，然后坦克上去点掉地堡。目前呢，我们有三个坦克，粉色也有三个，但是呢，他只在这里操作两个，已经被我们点掉一个，再点掉一个，然后我们放个地堡扛伤害。坦克冲过来点掉地堡，再点掉坦克，这样子粉色是不是、啊、马上就要没哈？长线坦克我们修一修，然后把后面的坦克派过来，打掉粉色的重工，再往前面造一个电厂。下面我们就可以把粉色家里面那个地盘呢给占了哈。这个粉色去了一个坦克，过去呢想打我基地，但是没有用啊，不管他。这一个坦克打基地，相当于啊老痒痒。我们按下字母 Y， 单独调出这个三星，把他那个坦克整掉，然后打掉兵营，这样子粉色对吧？直接就没了哈。打到这里，粉色直接拔线了。把这个粉色带走之后，下面我们就马不停蹄啊，把这个蓝色带走哈。点掉小飞熊，再上去点掉地堡。你看我们这个三星坦克，这个输出啊相当高啊！好，再往前点掉地堡，长线坦克往后面退一退。好，再往前压掉工程师，打掉牛车，打掉基地啊！这些建筑呢，全部都是经验宝宝哈。这个蓝色呢，也是直接自爆了。我们看看下面啊，下面呢还有四家。一般外面剩下四家呢，我们都是要一 v 四的，这个是没有办法，我们要赶快上去劝架啊！先把这个绿色带走，绿色下的把基地呢卖掉了。这个三星坦克我们就放到外面晒太阳，用这些坦克打怪升级啊。长线坦克拉回去修一修，然后坦克上去压掉小兵。哎呦，这个坦克，哎呀，最后一滴血，极限往后面退一退，用剩下这几个坦克打怪就可以了。这个绿色呢，你看他家里面连个油井呢都没占，他这回呢用小兵看到没有在打那个油井，这个油井其实占不占呢都无所谓。他终于是造了个工程师啊，把这油井占了。这个红色还想过来抢我人头，直接上去点掉他，他跑了就算了。我们先带走这个绿色，好打掉油井，这样子呢就把绿色带走了。下面我们就准备去把这个红色带走。这个黄色跟蛋蛋是两个人呢，正在互相伤害啊。好，我们坦克直接冲过去，但是上面有两个坦克迷路了。长线坦克往后面退一退，再把这两个坦克拉过来。这个坦克我们就拉回去修一修啊，好点掉坦克，这样子红色对吧？也就没了哈。然后我们打掉红色基地，长小坦克继续往后面退一退，再把后面这两个坦克派过来打怪升级啊。这个蛋蛋是好像对我有想法，他只有三个小飞熊，他把钱全部花去造这个光能棒了。你看又造了个棒，他这个棒呢造的也是比较帅啊，齐刷刷的排成一排啊。其实上这个光能棒呢摆成一个三角形比较好啊。好，我们上去打掉地堡，再打掉重工，这样子呢就可以把红色带走了。你看这个蛋蛋是情不自禁呢，就对我有想法。我们放个地堡，打掉工程师，然后坦克过来点掉对方的多功能，再点掉坦克。对方跑了，我们就先把这个红色带走。好，打掉重工
，然后点掉坦克，看到没有？又来了个三星啊！再上去点掉矿场，这回红色就只是一个船场了。我们打掉油井，再把家里面的坦克派出来。这个蛋蛋是三更半的话呢，我们最后再去整它。先把那个黄色的基地干掉，然后点掉地堡，直接冲过去呢，这个黄色就没了。黄色只有一个牛车，这一个牛车打天下，对吧？根本是没钱造坦克。啊，而且你看它三个小电厂还造了雷达，这样子我们直接把这个黄色带走啊！你看我们这个坦克已经相当的多了。好，点掉兵营。这样子，黄色呢也是自爆了。最后呢，就只剩下这个蛋蛋色。打这个蛋蛋色呢，就非常非常简单了。注意看，我们这个牛车呢，干脆就不采矿了，直接拿过去扛伤害。因为这些坦克呢，我们好不容易啊练成三星，还是要稍微保护一下。好，牛车往前，坦克在后，直接冲到里面去。然后这些路人，你看情不自禁感叹，他们打的这些字呢，我看不清，大家可以帮我打在评论区啊。好，蛋蛋说直接领了盒饭下线。这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。